বিআরবি হাসপাতাল নিবেদিত প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিত হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই সময়ে শিশুদের সাধারণ রোগ ব্যাধি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার সাইদুর রহমান উনিশশো সালের মার্চ মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বিআরবি হাসপাতালের শিশু বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার ধন্যবাদ এখন ওয়েদারটা আসলে এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে দেখা যাচ্ছে খুব ফ্লাকচুয়েট করছে হঠাৎ করেই খুব বৃষ্টি একটু একটু ঠান্ডা আবার প্রচণ্ড গরম এই ফ্লাকচুয়েটিং ওয়েদারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু শিশুদের শরীরেও একটা তারতম্য ঘটে এবং দেখা যায় যে রোগের প্রকোপটা তখনই বেড়ে যায় ঝুঁকিটাও তখন বেড়ে যায় তো এই সময়ে সাধারণত আপনাদের কাছে যেসব শিশুরা আসে সাধারণত কোন কোন রোগ ব্যাধিগুলো বেশি দেখা যায় সময় যেটা খুব সিম্পল জিনিস থেকে যদি শুরু করি তাহলে বলতে হবে যে শুরুর দিকে রাতের শুরুর দিকে ঘুমানোর সময় তখন বেশ একটা গরম থাকে আবহাওয়াটা কিন্তু শেষ রাতের দিকে একটু ঠান্ডা হয়ে আসে এবং ওই ঠান্ডা বাতাসের কারণে বেশিরভাগ শিশু ছোটও হোক একটু বড় হোক তাতে যেটা বেশি সমস্যা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে নাক বন্ধ হয়ে যায় সর্দি দিয়ে এবং তখন তাদের শেষ রাতের দিকে সর্দি দিয়ে নাক বন্ধ হয়ে থাকার কারণে তাতে শ্বাসকষ্ট হয় এবং সেটা অনেকটা আওয়াজ শোনাও যায় অনেক সময় এবং শিশুরা ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না কিংবা দুধ খেতে তাদের অসুবিধা হয় যদি নাক বন্ধ থাকে তখন ন্যাচারালি খাবারটা তাদের একটা সমস্যা ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো সে সময় নেজাল ড্রপ পাওয়া যায় নর্মাল সেলাই নেজাল ড্রপ আছে ওই নর্মাল সেলাই নেজাল ড্রপ দিয়ে নাকের মধ্যে বয়স অনুপাতে দুই তিন ফোটা করে প্রত্যেক নাকে দিয়ে তারপরে নাকটা একটু পরিষ্কার করে নিলে এই সমস্যাটা সমাধান হয় এটা হতে পারে এটা হয় তাছাড়া এই বয়স এই সময় এই সিজনটাতে অ্যাজমার প্রকোপ বেড়ে যায় অ্যাজমা যাদের আছে তাদের অ্যাজমাটা দেখা যায় যে সময়টা বেড়ে যায় তারপরে এখনো গরমের মৌসুম কিছুটা আছে ডায়রিয়া তো আছেই তাছাড়া আমাদের দেশের যে দুই হাজার সাল থেকে যে যেটা শুরু হয়েছে একটা আতঙ্ক হিসাবে সেটা হচ্ছে ডেঙ্গু সাধারণ সর্দি বা সাধারণ ভাবে যে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে প্রবণতাটা দেখা যায় যে সাধারণ সর্দি কাশিতে অনেক সময় জ্বরও চলে আসে শিশুদের ক্ষেত্রে এই জ্বরগুলোকে আসলে কিভাবে ম্যানেজ করা বা আপনি যেটি বলছিলেন যে এখন ডেঙ্গুরও প্রকোপ খুব বাড়ছে এবং সেটি এক্সটেন্ড করে অক্টোবর পর্যন্ত নভেম্বর পর্যন্ত হয়তো চলে যেতে পারে শুরুর দিকে তো এই যে ডেঙ্গু জ্বর বা সাধারণ সর্দি জ্বর সেটিকে আসলে আলাদা করার কি কোনো উপায় আছে কি না শিশুদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গুতে তো সাধারণত প্রচণ্ড জ্বর হবে এবং এটা দুই থেকে সাত দিন পর্যন্ত থাকে জ্বরটা যে কোনো কিন্তু কন্টিনিউয়াস জ্বর থাকবে হাই গ্রেড জ্বর থাকে এবং তীব্র জ্বর থাকে তীব্র এবং প্রচণ্ড গা ব্যথা হয় যে এসব শিশু কথা বলতে পারবে তারা বলবে যে তাদের গা হাত পা শরীর ব্যথা করছে তারপরে আপনার ধরেন চোখ নাড়াতে গেলে চোখে ব্যথা করে পেট্রোর্বিটাল পেইন সেটা হবে দেন সারা শরীরে একটা ম্যাকুলো প্যাপুলার র্যাশ র্যাশ উঠতে পারে একটা শরীরে দেন নশিয়া ভমিটিং এগুলোও হয় গিরা ব্যথা হয় আর্থ্রালজিয়া 
তো এই সব সমস্যাগুলো চলতে থাকে প্রথম কিছু কিছু দিন তারপরে কমে আসবে জ্বরটা কমে আসবে কিন্তু এরপরে সম্ভাবনা থাকে যে এইজন্য তখন চার পাঁচ দিনে মাথায় আমরা আগে চার পাঁচ দিনে মাথায় একটা পরীক্ষা টেস্ট ডেঙ্গু টেস্ট করলে ধরা পড়ত এখন আরও সুবিধা হয়েছে যে এখন ডেঙ্গু জ্বর হওয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই এন এস ওয়ান বলে একটা পরীক্ষা আছে নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন ওয়ান এই পরীক্ষাটা করলে সাথে সাথে ধরা যায় যে এটা ডেঙ্গু জ্বর মানে জ্বর হওয়ার প্রথম দিন থেকেই আসলে বোঝা যাবে যে তার ডেঙ্গু হয়েছে কিনা এখন নির্ণয় করা সম্ভব যে এটা ডেঙ্গু জ্বর ডেঙ্গু জ্বর কিনা এটা সম্ভব আচ্ছা তো সাধারণ সর্দি জ্বরের ক্ষেত্রে আসলে স্যার কি করণীয় তাহলে যদি জ্বরটা পরীক্ষা করার পর দেখা গেল যে না ডেঙ্গু হয়নি তখন আসলে তখন সাধারণ তাহলে আমাদের ডাক্তারদের দেখতে হবে যে তার গলায় কোনো ইনফেকশন হয়েছে কিনা গলায় एंटीबायोटिक प्रयोजन से चिकित्सा कर ले इनशाला तब सर्दी जर एम काशिर छोट शिशु कफ सप काफ सप एगू ना दे भलो चाहिए <coughs> लेबू चिपे चीनी लेबू शरबत डेलि तीन बार शिशु के चीनी लेबू शरबत खावान जाए अथवा बड़ जो एक रंग चा हल्का रंग चा और मध्य एक आदा कुचि सामान्य दिए चीनी दिए दिन दुई बार आदा चा खावा और एक तुलसी पता रस श्वास शुरू है तो यह समय तक जेटा जाए इनहेलर यूज करा उचित इनहेलर एवं तरह एक स्पेसर पा जाए इनहेलर जान से सहजे ओषुटा सहजे से नीते परे इनहेलर सहाजे स्पेसर स्पेसर ए स्पेसर दिए इनहेलर शिशुकाले सब एजमा जो देखा जाए बेसिभाग क्षेत्र एक बस बेड़े गल छत आठ बचर हो ग साधारण क्यों 
ওষুধ যেগুলো খেতে খাওয়ার জন্য যে ওষুধগুলো পাওয়া যায় মুখে খাওয়ার জন্য সেগুলোর সাইড এফেক্ট বেশি হয় সুতরাং ইনহেলারের সাইড এফেক্ট অনেক কম হয় যে কারণ এটা শুধুমাত্র আমাদের ফুসফুসে যাচ্ছে এবং ওখান থেকে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে অ্যাবজর্ব হচ্ছে সুতরাং এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া এটি একটি সেফ একটা ওষুধ বেশ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশ কম ইনহেলারে सम्पर्क प्रयोजक बी हस्पिटल स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी बीएसई सी भवन सप्तमतला एकश दुई की नजरल इसलम एभिन्यू कारवान बजार ढाका एक दुई एक पाँच फैक्स नम्बर नय चार तीन तीन आठ छः सत पर्त इमेल बी हस्पिटल स्वास्थ्य प्रतिदिन एट द रेट एन टी विडि डट कम प्रिय दर्शक अपन प्रिय अनुष्ठान बी हासपत स्वास्थ्य प्रतिदिन देखते भिजिट कर पूर्णांग वेब पोर्टल डब्ल्यू 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 डट एन टी विडि डट कम एड़ाओ एन टी जनप्रिय सब अनुष्ठान और खबर आपडेट जानते भिजिट कर यूट्यूब और भैरिफाइड फेसबुक पेज आज पर्त सबाई भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबा देखा ठीक एक ही समय एन टी पर्दाएं